ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் செகண்ட் மிட்டம் குண்டான ஒரு வீடியோ தான் ஓகேங்களா ஸோ ஹவு டு கெட் சென்டம் ஹவு டு ஸ்கோர் ஹை மார்க்ஸ் அதை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் ஏன்னா நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டாங்க டென்த் மேக்ஸில் எப்படி சென்டம் எடுக்கிறது எப்படி ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஆல்ரெடி குவார்டலி எக்ஸாமுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுதான் நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிடுறேன் குவார்டலி எக்ஸாமும் ஆஃப் எலி எக்ஸாமும் வந்து பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரே சேம் சிலபஸ் நடக்கும் காமன் குவார்டலி காமன் ஆஃப் எலி ஆனால் மிட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் வந்து வேறுபடும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சிலபஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் உங்கள் டீச்சர்ஸ் உங்கள் சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பொதுவாக கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண சிலபஸ் செகண்ட் மிட்டம் குண்டான சிலபஸ் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த என்னென்ன டாபிக்ஸ் அதையும் நான் வந்து எழுதி போட்டிருக்கேன் அதையும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ முழுசாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோவை உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ வந்து செகண்ட் மிட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்கு கொஸ்டின் வருவதற்கு சான்சஸ் இருக்குது சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்டத்து மாவட்டம் மாறுபடும் சில தனியார் பள்ளிகளுக்கு வேறு சிலபஸ் கூட இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஸோ சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ எப்படி வந்து சென்டம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக ஒரு ஒரு டெக்லமேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்றேன் ஸோ சென்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய புக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பயிற்சி மற்றும் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் ஓகேங்களா ஆல் எக்ஸசைஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நீங்கள் நல்லா தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் மெமரி பண்ணக்கூடாது வித் சொல்யூஷனோடு தெரிஞ்சிருக்கணும் மேக்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா புக் பேக் ஒன் மார்க் வித் சொல்யூஷன் போட்டிருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் மார்க் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதே போல் யூனிட் எக்ஸசைஸ் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த யூனிட் எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகளும் நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த யூனிட் எக்ஸசைஸும் வித் சொல்யூஷனோட வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் சென்டம் வாங்கணும்னா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஒன் மார்க் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதாது அதோட கம்பல்சரி அண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்பாங்க அந்த கம்பல்சரி கொஷின் கட்டாய வினாவை நீங்கள் எந்த ஒரு தவறும் இல்லாமல் கரெக்டாக போடணும் கம்பல்சரி கொஷின் புக்கில் இருந்து தான் வரும் அதை பற்றி யாரும் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்பாங்க அந்த கிரியேட்டிவ் கொஷின் வந்து உங்களால் தெரிஞ்சால் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லை சாய்ஸில் விட்டுற மாதிரி வந்தால் பரவாயில்ல ஓகேவா அந்த கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்கு வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஒன் ஒன் மார்க்கில் ஒரு ஃபோர் ஒன் மார்க்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஒன் மார்க்கை நீங்கள் தரவாக போட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் சென்டம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஏன்னா பாஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் சென்டம் ஆகுறது தான் கொஞ்சம் நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஒன் மார்க்கில் நீங்கள் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்குங்களாம் நீங்கள் தரவாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ புக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் நீங்கள் தரவாக பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு 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 சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் குறிப்புகள் சைடில் நோட் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சில பண்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத எழுதி பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி நான் ஃபர்தராக வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் மிட்டம் உண்டான சிலபஸ் போயிடலாம் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சிலபஸ் உங்கள் டீச்சர்ஸ் என்ன சொன்னாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் சிலபஸ் ஓகேவா இந்த சிலபஸில் எங்கள் ஸ்கூலில் எங்கள் டீச்சர்ஸு கம்ப்ளீட் பண்ணலை இல்லைனா ஒரு சில கம்ப்ளீட் ஏன்னா வந்து சிலபஸ் வந்து ஹெவி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஃபஸ்ட் வருஷம் அதனால் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னா யாரும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து மாற்றி கொடுப்பாங்க சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க சரிங்களா ஸோ ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ரா எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் வரைக்கும் நீங்கள் குவார்டலியில் பார்த்துட்டீங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் லெவனில் இருந்து த்ரீ
கண்டிப்பாக கொஷின்ஸு சேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க ரைட் இப்போ இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு அல்ஜிப்ரா ஓகேங்களா அல்ஜிப்ரான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இருக்கிற அந்த எட்டு சாப்டரில் அல்ஜிப்ரா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அல்ஜிப்ராவில் வந்து நிறைய கணக்குகள் நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது அல்ஜிப்ராலே உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸும் சேர்ந்துருக்கு ஓகேங்களா தேர்டு சாப்டர்லேயே உங்களுக்கு அல்ஜிப்ராவும் இருக்குது மேட்ரிக்ஸும் இருக்குது ரெண்டு டாபிக் இருக்குது ஓகேவா அதனால் அல்ஜிப்ரா நீங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கணும் இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஓகேங்களா மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதாவது டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த டைப்பில் இருக்கும் ஒரு குவாட்டி ஈக்குவேஷன் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த டைப்பில் இருக்கும் இதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ வந்தால் என்ன ரூல் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு வந்ததுன்னா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் ஓகேங்களா ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் ஒருவேளை ஆன்சர் வந்து ஜீரோவில் வந்துருச்சுன்னா ஓகேங்களா பிஎக்ஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு வந்ததுன்னா ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அப்படிங்கிற சொல்யூஷன் எழுதணும் அதே போல் லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவில் மைனஸில் வந்துச்சு ஆன்சர் அப்படின்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் ஓகேவா இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்க இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம்மு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்த டாப்பிக்கில் ஃபைண்டு அதாவது சம் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஆல்ஃபா பீட்டா கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு ஒன் பை ஆல்ஃபா ஃபைண்டு ஒன் பை பீட்டா ஓகேங்களா ஆல்ஃபா பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா பை காமா சாரி பீட்டா பை ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரிலாம் சம்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் வரும் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டூ மார்க் அண்டு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா நிறைய இருக்குது சம் நான் ஒரு சிலது மட்டும் தான் எழுதி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா நிறைய இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா கிராஃப் கிராஃபில் உங்களுக்கு எயிட் மார்க் கொஷின் மிட்டம் அப்படிங்கிறதுனால மேபி சிக்ஸ் மார்க்கோ ஃபைவ் மார்க்லேயோ கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் மார்க் கொஷின் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து அணிகள் ஓகேங்களா அணிகள் வந்து ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் ஈஸியாக எல்லாராலையும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அணிகளில் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அணிகள் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் மேட்ரிக்ஸோட அடிஷன் ஓகேங்களா நிறைய இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின் நிறைய கேட்கலாம் சக்கமாக கேட்கலாம் அந்தளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுதான் சொல்கிறேன் ஒரு பயிற்சி ஒரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் இருக்கும் குறிப்பு நோட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பண்புகள் அதெல்லாம் அழகாக சின்னதாக கட்ட கட்டமாக போட்டு கொடுத்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் தரவாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களால் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸு உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ரைட் இதில் ஒரு சிலது மட்டும் எழுதி போட்டிருக்கேன் எல்லாமே ஃபைன் மார்க் தான் நிறைய இருக்குது நான் சின்ன ஒரு சிலது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் மேட்ரிக்ஸு எதுவுமே ஒமிட் பண்ணாதீங்க எல்லாமே ஈஸி தான் ஈஸிங்கிறதுனால எதுவும் ஒமிட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஈஸியான சாப்டரில் கஷ்டமான கணக்குகள் கேட்பாங்க ரைட் ஏபி ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு பி டிரான்ஸ்போர்ட் இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரூ ப்ரூஃப் ஷோ தட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஷோ தட் டூ மேட்ரிக்ஸ் ஏபின்னு டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஷோ தட் நிறுவுக ஓகேங்களா ஏபி ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஈக்குவல் டு பி டிரான்ஸ்போர்ட் இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் ஏ ஆஃப் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இன்டு சி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஐ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டி இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி மைனஸ் ஏடி இன்டு ஐ டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த மாதிரிலாம் ஷோ தட் நிறுவுக அப்படின்னு கேட்பாங்க இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஜாமண்ட்ரி ஃபோர்த்து சாப்டர் ஜாமண்ட்ரி ஜாமண்ட்ரியில் வந்து எது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேரம் கேட்பாங்க சரிங்களா தேல்ஸ் தேரம் பித்தாகரஸ் தேரம் ஆங்கிள் பைசெக்டார்
சிக்னாமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் எலிவேஷன் ஆங்கிள் டிப்ரெஷன் ஓகேங்களா நிறைய இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரியில் அந்த டேப்லெட் காலம் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனுடைய வேல்யூ சைன் காஸ் டேன் அந்த த்ரீ வேல்யூ தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா த்ரீ வேல்யூ வச்சு தெரிஞ்சால் நம்ம கொசிகன் சீக்கன் காட்டிட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெட்ரின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அந்த டேபிள் காலமுடைய வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் போட முடியும் சரிங்களா ட்ரிக்னாமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டாபிக் அப்படிங்கிறத நான் எழுதி போட்டுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரியில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ட்ரிக்னாமெட்ரி என்னென்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஓகேங்களா ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மேன் நின்றுட்டுருக்காரு இங்கே வந்து ஒரு ட்ரீ இருக்குது சரிங்களா ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னா இதோட ஹைட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கேட்கலாம் இல்லைனா ஆங்கிள் கேட்கலாம் இல்லைனா இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேவா ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் ஹைட் அண்டு டிஸ்டன்ஸ் அது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இறக்க கோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய லைட் ஹவுஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் லைட் ஹவுஸில் இருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன அதாவது இறக்க கோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணாதீங்க அதில் இம்பார்ட்டன்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே தான் பார்த்தாகணும் ட்ரிக்னாமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கொஷினை நல்லா கான்செப்ட் பூஜிட்டிங்கன்னா அதுக்கான டைக்ராம் நீங்கள் போட தெரியணும் டைக்ராம் போட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த டைக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை அதனுடைய லென்த் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகேங்களா அதை அந்த டைக்ராம் கரெக்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம சம் போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்போசிட் சைடு கேட்டிருக்காங்களா இப்போ இது இங்கே டீட்டா அங்கே இருக்குன்னா ஆப்போசிட் சைடு ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பட்டினியஸ் லாங்கு அதுதான் வந்து இருக்கிறது பெரிய அளவாக இருக்கும் கரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அவங்களால் போட முடியும் அண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த மூணு வேல்யூ சைன் காஸ் ஸ்டேனோட வேல்யூ பென்சிலில் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக அவங்களால் போட்டுற முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மென்சுரேஷன் அளவியல் மென்சுரேஷனில் ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் சம் போட முடியும் மென்சுரேஷன்லேயும் டைக்ராம் போடுங்க டைக்ராம் போட்டால் தான் உங்களால் வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க டைக்ராம் போடணுமா சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக டைக்ராம் போடுங்க என்ன கோன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்களா ஹெமிஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை ஃப்ரஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ டைக்ராம் போட்டுட்டு டைக்ராமில் வேல்யூ நோட் பண்ணிவிட்டு போடுங்க டைக்ராம் போட்டால் தான் ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா அதனால் வந்து டைக்ராம் போட்டு போடுங்க அதில் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம் கம்பைண்டு சாலிட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து ஃப்ரஸ்டம் இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ வால்யூம் கன அளவு கேட்கலாம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேங்களா அதனுடைய பரப்பு அது கேட்கலாம் கம்பைண்டு சாலிட்ஸ் இணைந்த உருவங்கள் அதிலருந்து கேட்கலாம் இணைந்த உருவங்கள்லாம் இப்போ கோன் ஐஸ்கிரீம் எடுத்துட்டிங்கன்னா கோன் வந்து கீழ் பகுதி வந்து பார்த்தோம்னா கோன் முக்கோணம் அதாவது கூம்பொடியில் இருக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எமிஸ்பியர் அரைக்கோள வடியில் இருக்கும் ஸோ தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கம்பைண்டு சாலிட்ஸ் இணைந்த உருவங்கள் ஸோ இது இதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது வேணால் தனித்தனி டாபிக் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் எது எது பார்க்கணும்னு தனியாக வீடியோ போடுறேன் இதுதான் செகண்ட் மட்டும் உண்டான இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸு ஓகேவா அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ